no food yeah. no water no sleep please give me 50 rupees for eating two plate idli sir హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ హాలీవుడ్ అప్డేట్స్ సారీ గైస్ నిన్న పనుండి వీడియో పెట్టలేకపోయాను అండ్ ఈ వీక్ చాలా తక్కువ అప్డేట్స్ వచ్చాయి కానీ మార్వెల్ మాత్రం పర్లేదు బానే వచ్చాయి ఇంకా జనరల్ అండ్ పాప్ కల్చర్ న్యూస్ విషయానికి వస్తాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రెసెంట్ డైరెక్టర్ జేమ్స్ వాన్ ఒక హారర్ మూవీని అయితే డెవలప్ చేస్తున్నారంట అండ్ ఈ మూవీ యొక్క స్టోరీ అనేది హెచ్పి లవ్ క్రాఫ్ట్ అనే రైటర్ రాసిన ద కాల్ ఆఫ్ కతూలు అనే ఒక హారర్ షార్ట్ స్టోరీకి అడాప్టేషన్ గా ఉండబోతుందంట అండ్ ఈ మూవీ యొక్క ప్లాట్ కూడా రివీల్ చేశారు అదేంటంటే కెతులు అనే డెమానిక్ కల్ట్ గురించి ఒక పర్సన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం చుట్టూ స్టోరీ అనేది రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటుందంట అండ్ దీంతో పాటు జేమ్స్ వాన్ డైరెక్టర్ శామ్ రేమితో కలిసి ఒక హారర్ మూవీని అయితే డెవలప్ చేస్తున్నారంట అండ్ ఆ మూవీ నేమ్ వచ్చేసి ద బర్డ్ అండ్ గా ఉండబోతుంది అండ్ ఈ మూవీ యొక్క స్టోరీ వచ్చేసి ఒక అమ్మాయి తన బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత ఆ ఇంటి పక్కన ఉన్న నైబర్స్ గురించి వాళ్ళ హారిఫైయింగ్ హిస్టరీ గురించి తెలుసుకుంటుంది తర్వాత వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇంట్లోంచి కొన్ని స్కెలిటన్స్ బయటకు వస్తాయి సూపర్ నేచురల్ థింగ్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ వీటన్నిటి నుంచి ఆ అమ్మాయి ఎలా బయటపడింది అనేది మూవీ యొక్క స్టోరీ లైన్ ఉండబోతుందని వాళ్ళైతే రివీల్ చేశారు యాక్చువల్లీ శామ్ రేమి అండ్ జేమ్స్ వాన్ చాలా మంచి డైరెక్టర్స్ హారర్ మూవీస్ ని చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేస్తారు అండ్ ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కలిసి పనిచేయబోతున్నారంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది అండ్ మీలో ఎంత మంది కంజ్యూరింగ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారో కామెంట్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో వచ్చిన సూపర్ మ్యాన్ హారర్ ఫిలిం ద బ్రైట్ బర్న్ మూవీకి సీక్వెల్ రాబోతుందని కొన్ని నెలల క్రితం ఒక న్యూస్ అయితే వచ్చింది రీసెంట్ గా జేమ్స్ గన్ దీని గురించి ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు అదేంటంటే ఈ మూవీ యొక్క సీక్వెల్ అనేది అసలు డెవలప్మెంట్ లోనే లేదంట ఇంకో టూ త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఈ మూవీ గురించి ఆలోచించే ఉద్దేశమే లేదని జేమ్స్ గన్ అయితే కన్ఫర్మ్ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రెసెంట్ నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు అవతార్ ది లాస్ట్ ఎయిర్ బెండర్ అనే ఒక లైవ్ యాక్షన్ సిరీస్ ని తీస్తున్నారు కదా ఈ లైవ్ యాక్షన్ సిరీస్ ని చిన్నప్పుడు ఖుషి టీవీలో అవతార్ ది లాస్ట్ ఎయిర్ బెండర్ అనే యానిమేటెడ్ షో వచ్చేది కదా ఆ యానిమేటెడ్ షో లో ఫస్ట్ సీజన్ లో ఫస్ట్ ఎయిట్ ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి కదా దానికి డైరెక్ట్ అడాప్టేషన్ గా ఈ లైవ్ యాక్షన్ సిరీస్ ని అయితే తీస్తున్నారంట ఓన్లీ ఆ షో లో ఉండే మెయిన్ ఈవెంట్స్ ని మాత్రమే డైరెక్ట్ గా యాజ్ టీస్ గా దింపుతున్నారంట మిగతా అంతా కొంచెం చేంజ్ చేశారంట ఈ సిరీస్ అనేది ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సెకండ్ న నెట్ఫ్లిక్స్ లో రిలీజ్ కాబోతుంది మీలో ఎంత మంది ఈ సిరీస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారో కామెంట్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి గాడ్జిల మైనస్ వన్ మూవీని ఫ్యాన్స్ డబ్ చేసి రిలీజ్ చేశారు అది చూశాను నేను క్రిటిక్స్ అందరూ ఈ మూవీని పొగిడేస్తుంటే మూవీ అంత బాగుందా అనుకున్నాను తీరా చూస్తే గైస్ మూవీలో అసలు ఏం లేదు టూ అవర్స్ ఉన్న మూవీలో గాడ్జిల ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ కనిపిస్తుంది అంతే అండ్ ఆ గాడ్జిల డిజైన్ కూడా నాకు నచ్చలేదు మీరు కూడా ఒకసారి చూడండి అండ్ మీలో ఎవరైనా ఆల్రెడీ చూసుంటే మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ చేయండి అండ్ ఇంకా సూపర్ హీరో సెగ్మెంట్ లో డీసీ నుంచి ఎటువంటి అప్డేట్స్ అయితే రాలేదు సో మార్వెల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మార్వెల్ వాళ్ళు యంగ్ అవెంజర్స్ ప్రాజెక్ట్ ని ఫస్ట్ సిరీస్ గా తీద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు దాన్ని మూవీగా తీద్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నారంట ఈ యంగ్ అవెంజర్స్ ఈవెంట్స్ ని సిరీస్ గా కంటే థియేటరికల్ గా చూపిస్తే చాలా బాగుంటుందని మార్వెల్ వాళ్ళు ఇలా ప్లాన్ చేస్తున్నారంట అండ్ ఈ మూవీలో కమాలా ఖాన్ కేట్ బిషప్ కేసీ ల్యాంగ్ అమెరికా చావేస్ బిల్లీ అండ్ టామీ మాక్సిమఫ్ వీళ్ళందరూ యంగ్ అవెంజర్స్ గా కనిపించే ఛాన్స్ ఉందని న్యూస్ తెలిసింది అండ్ ఈ యంగ్ అవెంజర్స్ టీమ్ మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ బాక్స్ లో రాయండి అండ్ నెక్స్ట్ అప్డేట్ వచ్చేసి ప్రతి వీకెండ్ మనం మాట్లాడుకునే స్పైడర్ మ్యాన్ ఫోర్ గురించి ఇప్పుడు ఈ మూవీ గురించి ఏం న్యూస్ వస్తుందో తెలుసా ఈ స్పైడర్ మ్యాన్ ఫోర్ మూవీని స్ట్రీట్ లెవెల్ సివిల్ వార్ గా డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారంట అండ్ ఫెంటాస్టిక్ ఫోర్ మూవీని ది కాస్మిక్ అడ్వెంచర్ విత్ మల్టీవర్సల్ ఇంప్లికేషన్స్ అని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారంట ఈ ఫెంటాస్టిక్ ఫోర్ గురించి పర్లేదు కానీ స్పైడర్ మ్యాన్ ఫోర్ గురించే ప్రతి వారం ఏదో ఒక అప్డేట్ వస్తుంది కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంది ఈ మూవీ గురించి రకరకాల న్యూస్లు విని నాలాగా ఎంత మంది చిరాకు పడుతున్నారో నాకు ఇప్పుడు తెలియాలి నాకు ఇప్పుడే తెలియాలి తెలియాలి తెలిసి తీరాలి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి యాక్టర్ రేన్ గోస్లిన్ ని మార్వెల్ వాళ్ళు ఒక సీక్రెట్ రోల్ కోసం తీసుకున్నారంట అండ్ ఆ సీక్రెట్ రోల్ గోస్ట్ రైడర్ అని చాలా రూమర్స్ అయితే వినిపిస్తున్నాయి ఒకవేళ రేన్ గోస్లిన్ ని గోస్ట్ రైడర్ క్యారెక్టర్ కోసం తీసుకుంటే అతను సెట్ అవుతాడో లేదో మీ ఒపీనియన్ ని కామెంట్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మార్వెల్ మ్యూటెంట్ సాగాలో అసలు అవెంజర్స్ కనిపించారంట ఓన్లీ అవెంజర్స్ కి సంబంధించి లిటిల్ ప్రెజెన్స్ మాత్రమే ఉంటుందంట లైక్ డైలాగ్స్ లో వాళ్ళ గురించి చెప్పడం గాని చిన్న చిన్న క్యామెస్ లో చూపించడం గాని జరుగుతుంది అనమాట
యాక్చువల్లీ జానథన్ మేజర్స్ చాలా మంచి యాక్టర్ అండ్ టాలెంటెడ్ పర్సన్ కూడా కానీ మంచి యాక్టర్ అయినంత మాత్రాన మనిషి కూడా మంచోడవుతాడని అనుకోలేం కదా ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ వల్ల అతని కెరియర్ మొత్తం నాశనం అయిపోయింది అండ్ మార్వల్ వాళ్ళు కూడా అతన్ని ఫైర్ చేసేశారు నిజానికి జానథన్ ని నమ్మి మార్వల్ వాళ్ళు ఒక పెద్ద లెజెండరీ రోల్ ని ఇచ్చారు లిటరల్లీ మార్వల్ వాళ్ళు అతన్ని నెత్తి మీద పెట్టుకున్నారని చెప్పొచ్చు కానీ ఇప్పుడు బంగారం లాంటి ఛాన్స్ ని మిస్ చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు మనమే ఇంత ఆలోచిస్తున్నాం అతని మీద అంత మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసిన మార్వల్ వాళ్ళు ఎంత ఆలోచిస్తారు చెప్పండి మరి తను అరెస్ట్ అయిన వెంటనే ఎందుకు తీసేయలేదని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇంతకు ముందు డిజ్నీ వాళ్ళకు కూడా జానీ డెప్ విషయంలో ఇలాంటి ఇన్సిడెంటే జరిగింది అండ్ డిజ్నీ వాళ్ళు తొందరపడి జానీ డెప్ ని వదులుకున్నారు తర్వాత చాలా బాధపడ్డారు మేబీ అలాంటి సిచ్యువేషన్ మళ్లీ రాకూడదని మార్వల్ వాళ్ళు ఇన్ని రోజులు ఆగారేమో అండ్ ఇప్పుడు ఫైనల్ గా కోర్టు వర్డిక్ట్ వచ్చింది కాబట్టి తీసేశారేమో అండ్ దీని తర్వాత మార్వల్ వాళ్ళు ఇంకొక పెద్ద అనౌన్స్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు అదేంటంటే అవెంజర్స్ క్యాంగ్ డైనెస్టీ మూవీ టైటిల్ ని వెంటనే అవెంజర్స్ ఫైవ్ అని మార్చేశారు ఇప్పుడు జానథన్ మేజర్స్ మార్వెల్ లో లేడు కాబట్టి మార్వెల్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ అనేవి రెండు విధాలుగా చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అందులో ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ ఏంటంటే క్యాంగ్ క్యారెక్టర్ ని సైడ్ చేసి కొత్త విలన్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం మోస్ట్లీ డాక్టర్ డూమ్ క్యారెక్టర్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే కామిక్స్ లో సీక్రెట్ వార్స్ అండ్ ఎంటైర్ మల్టీవర్స్ సాగాలో డాక్టర్ డూమ్ క్యారెక్టర్ హెవీలీ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాడు ఇన్ఫాక్ట్ కామిక్స్ లో సీక్రెట్ వార్స్ కి క్యాంగ్ కి అసలు సంబంధమే లేదు సీక్రెట్ వార్స్ మొత్తం డాక్టర్ డూమ్ క్యారెక్టర్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది దీని గురించి సెర్చ్ చేసి చూస్తే నాకు ఒక విషయం తెలిసింది అదేంటంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సీక్రెట్ వార్స్ కామిక్ లో బియాండర్స్ అందరూ తమ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని చెక్ చేయడానికి ఇన్కర్షన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తారు అండ్ ఈ ఇన్కర్షన్స్ ని ఫిక్స్ చేయడానికి డాక్టర్ డూమ్ ఒక సొల్యూషన్ ని కనుక్కుంటాడు అదేంటంటే డాక్టర్ డూమ్ మాలిక్యూల్ మ్యాన్ తో కలిసి ఒక సెపరేట్ ఎర్త్ ని క్రియేట్ చేసి అందులో సూపర్ హీరోస్ అందరిని పడేస్తాడు దీనినే బ్యాటిల్ వరల్డ్ అంటారు అండ్ ఇదంతా డాక్టర్ డూమ్ చేసినట్టు ఎవ్వరికి తెలియదు ఇది క్లైమాక్స్ లో ఒక ట్విస్ట్ అన్నమాట సేమ్ ఇలాగే మార్వల్ వాళ్ళు కూడా తమ మూవీస్ లో క్యాంగ్ నుంచి డాక్టర్ డూమ్ కి షిఫ్ట్ అయ్యి ఒక ట్విస్ట్ రూపంలో దీన్ని ప్రెజెంట్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే క్యాంగ్ వేరియంట్స్ అందరూ ఇన్కర్షన్స్ క్రియేట్ చేశారు అండ్ డాక్టర్ డూమ్ దీన్ని ఫిక్స్ చేయడానికి బ్యాటిల్ వల్ ని క్రియేట్ చేసి దానికి కింగ్ అయ్యాడు అని కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే డాక్టర్ డూమ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి అతను ఒక పెద్ద విలన్ అని నమ్మించేంత టైం మారల్ వాళ్ళ దగ్గర లేదు ఫెంటాస్టిక్ ఫోర్ మూవీలో చూపించవచ్చు కదా అని డౌట్ రావచ్చు కానీ ఎంసీయూలో అది ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ మూవీ అనమాట సో ఆ మూవీలో డాక్టర్ డూమ్ క్యారెక్టర్ ని ఇరికించేస్తే ఆ క్యారెక్టర్ ఒక అండర్ ఫ్లష్ డౌట్ విలన్ అయిపోతాడు అండ్ ఆడియన్స్ కూడా తొందరగా కనెక్ట్ అవ్వలేరు సో ఫెంటాస్టిక్ ఫోర్ మూవీలో డాక్టర్ డూమ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కుదరదు అండ్ సెకండ్ పాసిబిలిటీ ఏంటంటే క్యాంగ్ క్యారెక్టర్ ని వేరే యాక్టర్ తో రీకాస్ట్ చేయడం ఎందుకంటే క్యాంగ్ ని మల్టీవర్స్ కి ఒక బిగ్ థ్రెట్ లాగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇప్పుడు సడన్ గా డాక్టర్ డూమ్ తో రీప్లేస్ చేశారు అనుకోండి మార్వెల్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ యొక్క స్క్రిప్ట్స్ అన్ని చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టాలి చాలా పెద్ద తలనొప్పి ప్రాసెస్ అది సో క్యాంగ్ క్యారెక్టర్ ని రీకాస్ట్ చేస్తే సింపుల్ గా అయిపోతుంది కదా అండ్ క్యాంగ్ వేరియంట్స్ అందరికి సేమ్ ఫేస్ ఉండాలని రూల్ కూడా లేదు కదా ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ చూసాం లోకి వేరియంట్ సేమ్ ఉండరు స్పైడర్ మ్యాన్ వేరియంట్ సేమ్ ఉండరు సో జానథన్ మేజర్స్ ని రీకాస్ట్ చేసి క్యాంగ్ వేరియంట్ అని చెప్పి ఈజీగా జస్టిఫై చేయొచ్చు అండ్ ఇంతకు ముందు మార్వల్ వాళ్ళు బ్రూస్ బ్యానర్ రోడి కేసీ ల్యాంగ్ ఈ క్యారెక్టర్స్ ని ప్లే చేసిన యాక్టర్స్ ని చేంజ్ చేసేసారు కదా అండ్ అలాగే క్యాంగ్ క్యారెక్టర్ ని కూడా వేరే యాక్టర్ తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు కదా అండ్ రీసెంట్ గా ఇంకో రెండు న్యూస్ కూడా తెలిసాయి అదేంటంటే ప్రెసెంట్ మార్వల్ వాళ్ళు ఒక క్యాంగ్ వేరియంట్ తో ఎంటైర్ మల్టీవర్స్ సాగాని ఎండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారంట ఇది నిజమో అబద్ధమో ఇంకా క్లారిటీ లేదు అండ్ సీక్రెట్ వార్స్ మూవీ యొక్క ప్లాట్ అనేది ఫైవ్ అవర్స్ లాంగ్ వచ్చిందంట దాంతో ఈ సీక్రెట్ వార్స్ మూవీని సీక్రెట్ వార్స్ పార్ట్ వన్ సీక్రెట్ వార్స్ పార్ట్ టూ అని డివైడ్ చేశారంట ఇప్పుడు వీటన్నిటి గురించి మీ ఒపీనియన్ ఏంటో కింద కామెంట్ బాక్స్ లో నాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ దట్ సల్ ఫర్ ద వీడియో గైస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ మూవీ వర్స్ తెలుగు ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ అండ్ దెన్ కీప్ స్మైలిం